根据你口述当晚情况综合分析，我可以得出两个结论。哪两个结论啊？快说，是第一个嘛？这童杰在吃顾振宇的醋。你想啊，他先约的你去三上，你怎么能带上顾振宇呢？哎，这件事情错不在他，责任可大部分都在你啊。那天童杰心情不好。而且我跟他说了，我们只是普通朋友关系，应该没什么吧？哎呦喂，你是有多久没谈恋爱了？你连男人的心思你都把握不住了？哎 ，too young, too n a i v e 哎，那第二个结论呢？哎，这第二个嘛，根据你当晚发现童杰不在后的各种生理和心理上的反应表明。你已经爱上他了，这么快就上升到爱了？不然呢？你怎么解释这种魂不守舍、心乱如麻的状态啊？哎呀，算了算了算了，你就别再说我了。都是你呀、啊，肚子里的孩子打算怎么处置啊？我我还要再考虑考虑。再考虑，肚子就该大了。哪有这么快啊？我可不会这么容易放过周天伦。就是我刚才说到的神秘大厨童杰，哎，你拽我干嘛呀？拽疼我了喂！下班以后，去一趟新月园，把我的笔记本电脑拿回来，送到别墅。好的，童总，我会在别墅住两天。嗯。好的，出去吧。嗯，你和梁心到底怎么回事？我们是邻居。邻居？那你为什么要对他隐瞒你的身份？这件事情，说来话长，以后我再解释给你听。梁心是我的好朋友。我不希望他受了伤害，而且我相信你是个有原则的人，应该不会做出为难他的事情。我绝对不会，如果有任何一个人伤害他，我也不会同意。拜拜，拜拜，拜拜，路上小心啊。那个，童姐，其实呢，我跟顾振宇呢，算是好朋友，我们之间没什么的，我们之间没什么的，我挺喜欢他的。不行不行，哎呦，我跟顾振宇之间只是好朋友，也不行，这样说不太好。我喜欢他，他不喜欢我。其实我跟顾振宇之间，就像亲兄妹一样。你能明白吗？总之呢，你能明白就明白，不能明白也就没办法了。哈，你一定会明白的。啊！童杰，童杰，童杰，童杰，怎么了？没事，我就是想让你过来。让我过来干嘛？嗯，我
我想跟你解释一下那天的事情。你要解释的话，可以到我这儿去，何必这么大费周章？那多没面子啊！你过来喝茶呗。这个时间段怎么会有婚姻班主任的节目？这是我以前录的。我记得你之前问过我一个关于坦诚的问题，这期就是，你可以找来看看。这个丈夫啊，特别奇葩。他呢，跟妻子生活了很多年，但相信一个算命先生的话，每天呢捏造一个假身份，跟他的妻子在一起。你说这个人是不是很搞笑啊？如果这种情况。换成是你，你会怎么样？我，当然离婚啊！爱情跟婚姻，最不能的就是欺骗。如果一开始就欺骗的话，还谈什么相爱啊？那你有没有发现，这个男人非常爱这个女人？那又怎么样呢？如果是真爱的话，一开始就不该有所欺骗跟隐瞒，这是原则性问题。爱情当中呢，是不该有欺骗。找不到向阳，我怎么跟他约会啊？你想好了？嗯，那要不然还能怎么办啊？周天伦那个家伙这么不靠谱，我可不想因为一个孩子跟他纠缠一起。可是孩子是无辜的呀，他也是个生命啊。所以我要趁他还没有成型之前把他打掉啊，要不然我怕我舍不得。良心，我的命怎么这么苦啊？哎，那你跟那个童杰怎么样了？哎，你这频道转的也太快了吧！人家这不是关心你吗？我打算过两天跟他约会的时候，接受他的告白。不过在这之前，我得先把那个项链找到。你把那根项链丢哪儿了？所以我现在才觉得心烦。嗯。要不你就买个一模一样的，不就完了？这样可以吗？这有什么不行的？这种东西就是个象征意义，是不是他买的那一条又有什么关系啊？但是意义不一样吧？哎，我说你就别死心眼了，又不是开过光。那好，那你明天下午陪我去看看。明天下午，你不是说要陪我去医院吗？你确定明天下午去啊？嗯，那明天我还是陪你先看项链吧。
孩子的事，我再考虑考虑。你好，欢迎光临。哎，小姐，你帮我看一下，这条项链是不是在你们这里买的？对。哎，那现在还有货吗？抱歉，小姐，这条呢是限量版的，目前整个大陆地区只发售了十条，只有我们的 VIP 客户才能预定，我们已经全部发售完了。啊，那这么说来的话，这项链很贵吗？还行，这是我们设计总监专门设计的，每条售价也就二十万。二十万！天哪，这个童锦也真是下了血本啊！哎，你不会看错了吧？不会搞错的。那既然是 VIP 客户，有没有销售记录啊？有，但是我们不能随便透露。不好意思啊，谢谢，没关系。你说会不会在国外买的，所以呢才买的这么贵？啊，会不会是淘宝同款啊？啊，如果真的是在淘宝网上买的，哼，那我真得好好想想看。哎，但是如果真的话，那他花钱也太厉害了吧？嗯，不行，现在我们回去上网搜搜看，走吧。有没有啊？怎么没有呢？这也太可疑了吧！哎，等一下，等一下，怎么了？这个戒指挺好看的，点开看。哎，你到底是来干嘛的？买过，嗯，我觉得咱们挑的差不多了，方梅。公司的年会虽然重要，但是买花这种事儿也不能让你一个大秘书长亲自来呀。这次毕竟是童总第一次参加公司活动，所以我希望事事都能够完美一些。没有问题，有我这个参谋一定会完美的。不过呢，我觉得呢，这里面的花和刚才买的都差不多。时间这么长，你也累了，我们去找个咖啡厅坐下来，喝杯咖啡吧。嗯，我请客。顾总，您要是有事儿，您就先忙您的，我再看看。我没事。咱们再换一家吧。好的。谢谢。欢迎下次再来。哎，等等等等。这天儿雨说下就下，嗯，走
我的孩子，你现在要是还活着的话，你现在应该成年了，是妈妈没有能力保护你，妈妈对不起你高梅，顾总，你今天的车限号，我送你吧。不用麻烦您了，我到前面打个车就好了。哎呀，每周送你的机会只有一次，再说了，这个点儿很难打到车的。我送你吧，还是不用麻烦你了。别跟我客气了，来吧。让我为你服务一次，那多不好意思啊！上车吧，谢谢。下班了，不用那么紧张了。下班了就应该放松一点。哎，对了，平时下班之后，你都有什么消遣？去 KTV， 还是去酒吧喝一杯？嗯？我不喜欢吵的地方。你不会是说下班后你还要继续回家工作吧？真的被我说中了。我不是那种讨人喜欢的类型，不像你啊，走到哪儿都是焦点。咱们能不这么聊天吗？我出国这几年呢，国内的朋友很多都失去了联系。现在除了公司的同事和生意上的伙伴，生活中的好朋友，好像就就一个闺蜜。是那个大名鼎鼎的美女主播梁心吧？没错。不知道这大明星平常的生活什么样的？你不是见过吗？他虽然是个公众人物，但他私下里和普通女孩一样，也就是逛街、买衣服、宅在家里。你还挺了解他。我们大学就认识。就是没想到这个小师妹呢，现在竟然成了一个大明星了。的确，他的确挺成功的。哎，不过好像最近关于他的传闻有很多。是啊，他也为此烦恼。他其实想过那种普普通通的生活，但是身为这种职业呢，又免不了是非八卦。他又是一个特别感性的人，所以每每听到那些过分的传言，他都气得发疯了。我老劝他，像他这样的公众人物，身在这样的位置上
。我以为他早就练就的百毒不侵了呢。人都有弱点嘛，他是一个特别。方梅，你过来一下。王总，您找我。给我换杯咖啡。好，我这就去换。另外，以后这种东西不用写了。你只是我的秘书，我们只是工作上的关系。我不希望你打扰我的生活。涛总，你是对我很不满意吗？对工作上来说，我非常满意你的工作。感谢你对巨镇集团做出了很大的贡献，但是，在私人角度上来说，我更希望你我只是工作关系。是因为我打扰到了您吗？等等，方梅，你是个聪明人。有些事情，我不想说的太明。我懂了。我知道，很多事情不可能。我只是希望能为我爱的人多做一点。我只是希望做一点事情能让我自己心安。至少我为了我爱的人，我努力过。如果我打扰到了你，我很抱歉。总统在吗？在密码不是他的生日，难道是我的生日吗？真是我的生日啊谁啊？哎呀，呵呵
，叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽，怎么了？哎呀，明天公司年会嘛，然后我就没有找到合适的裙子，所以我就来找你救急了。每次叫你添点东西，你都不肯，关键时刻又歇菜了吧？哎呀，我的钱呢，都是花在刀刃上的，我才不会花钱买一条一辈子只穿一次裙子呢，多浪费呀！那怎么办啊？哎呀，你不是设计师吗？咦，这件裙子可以有哦。这条可是我刚刚做好的。哎呀，一件好的产品是需要展示的。拿走。嗯，最棒了。嗯，下不为例啊。嗯，不会的啦。喂，喂，亲爱的，哎，你知道吗？我们公司今晚要搞个年会，哎，那可是一个高端年会，我们子公司啊，只有领导才能去呢。哎、啊，我也准备过去了，是吧？你也去吗？嗯，他发了一份邀请函给我。好哎，今晚见啦。这边请，亲爱的。你怎么穿成这个样子就出来了？请进。还说我，请你看看你呀、啊，哎，你是去走红毯呢，还是去当伴娘呢？这可是琳达送给我的战区，小姐抽奖在这里哦。好，谢谢。哎呀，真没想到啊，俊明呢肯出席这个公司年会，嘿嘿，真难得啊。你很高兴吧？嗯，这几年呢，他太封闭自己了，当然。这样呢，可以专心工作，可是总希望他能跟别人多交流、多沟通啊，对吧？嗯，是啊。哎，怎么样？嗯，很好，很精神。嗯、哎呀，童总，这是一会儿要用的演讲稿。我不需要。哎，林薇有份合同，他明天要用，没有给他送过去，怎么回事？对不起，这是我的错。因为叫您太忙了，我忘了把合同拿给您签，还在我那儿呢。这样，马上叫人取过来，我在这里签。好，我让李浩去拿。装糊涂，我邀请你来的。对呀、啊，尊贵的各界来宾，辞旧迎新的日子里，我们非常荣幸与您共度。开始了，开始了。矩阵集团年会现在开始。尊敬的各位来宾，欢迎莅临矩阵国际集团创业四十五周年酒会现场，非常感谢大家一直以来的支持与厚爱。今年是非常特殊的一年。同时呢，今天我们最亲爱的童总也是亲临到了现场。现在，让我们用最热烈的掌声欢迎童总的到来。你拉我干什么呀？我出去跟你谈点事儿，听你们讲话有什么意思？让我看看神秘的童俊明嘛。
人俊人有什么可怕的？我有重要的事情跟你说。亲爱的来宾，女士们、先生们，大家晚上好，欢迎各位光临巨镇四十五周年的庆典。你们的到来，让我们今天的晚会蓬荜生辉。童杰，巨镇国际是我父亲创立的企业，目前的业务涉及三十几个国家和地区，有金融、保险。房地产、顾振宇、航空，这到底是怎么回事啊？各个领域，亚旭，你别急着你听我说，郭俊明不是有意隐瞒他的身份，他一定会给你解释清楚。都是骗子！我今天说话比较简单，我童俊明只说一句话：在未来的岁月中，只要跟着我童俊明，我一定会带领大家走向成功。梁旭，梁旭，你等等。你早就知道童杰就是童俊明，对不对？连你都骗我，你们当我傻瓜吗？梁旭，俊明不是有意欺骗你，他很喜欢你。他就是因为太喜欢你了，所以，所以怕一旦你知道他的真实身份，反而会失去你。如果真的是喜欢我，他就不会这样耍着玩我了。我也是有自尊心的。他没有耍着你玩。除了身份没有告诉你，他一切都是真的。你不要再替他解释，骗了就是骗了，谁会在乎是怎么骗的？好了，你先别生气了。要不这样吧，我我先送你回家好吗？不用了，你们都是一伙的。我喜欢你，怎么办？跟我跟梁鑫商量好了，您给我们选一个好日子，毕竟您是这方面的专家。抽奖环节，在我身旁的这个抽奖箱中啊，有每一位来宾的姓名。那么抽中了的男士呢，就可以获得我们的大奖一份；抽中了的女士啊，除了大奖之外，更可以与我们最亲爱的童总来共舞一曲，是不是非常期待呢？梁青，他怎么来到这里？我也不知道，不知道谁给他发的邀请。俊明，我觉得这次梁青真的很生气。我觉得你真的应该跟他好好解释解释了你好，梁兴老师，你是不是和童俊明在一起了？我什么时候跟童俊明在一起了？别装了，整个网络都在传你们的绯闻，你可发达了，放了个大款。你打错电话了。乖乖，你的童杰居然是童俊明啊！你们在一块的消息已经传遍神州大地了。所有的女神都逃不过富商的诱惑
理解。哎，你知道吗？梁心好像真的跟那个矩阵国际的老总在一起了。真的假的？当然真的了，网上都有照片了。又是一个傍大款的。你说这些名主持人不傍大款，是不是觉得自己掉价了？就是。嗯，快走走吧。接电话。从直线距离上判断，你距离更近。嘿，真会为你的懒找借口啊！行行行，不耽误你大教授看书做学问啊！真是的，什么腐爱语喂？哦，表姐啊。啊，小新的男朋友。啊，是啊，他是谈恋爱了。童俊明？童俊明是谁啊？矩阵的总裁，哎呀，不是不是，小新的男朋友叫童杰，不是什么童俊明，也不是什么总裁，只是一个厨师。啊，行行行，我知道了啊，啊，再见啊，表姐。谁呀？我表姐。啊。她说，欢欢在网上看到小新和那个什么矩阵的总裁童俊明在一起。网上，哼，网上的东西能信吗？十有八九都是假的，就是为了炒作。还是愚昧，我看他们这些人。哎呦，老梁啊，老梁出大事了！哎呦，不得了了，不得了了！你哪着火了？哎呦，哪是着火啊？你们两个都在，我今天是来给你们道喜的。道什么喜啊？你们家良心呢？还傍上了一个大大款。你说什么呢？哎，外面都在传呢，说你们家良心呐和矩阵集团的淘淘已经在一起了。这怎么一个两个都在说这个事儿？怎么一个两个都在说啊？那是全国人民都在说。哎呀，这事假不了。网上说这个童俊明啊，呃，他以前离过婚，不过不要紧，他没孩子，他的身价呀，哎呀，有多少多少个亿呀、啊。他们有钱的，反正你们是赚到了，发了啊！上市公司啊，了不得的！什么不得了？荒唐！哎，怎么荒唐了？哎，以后你们家发了，不要忘记我们老邻居，让我们也沾点光呀！<笑>好了，我都劝了半天了，等他气消了。自然会听你解释。振宇，嗯，我觉得很奇怪，他怎么会来呢